வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றை எதிர்த்து வீரியமாக செயல்பட வல்ல தடுப்பு மருந்து எப்போ கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்படியே அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அது எத்தனை நாட்களுக்குள்ளே இப்போ அவதி விட்டுட்ருக்காங்களா உலக மக்கள் அவங்க கையில் கிடைக்கும் இப்படி பல கேள்விகள் நம்ம மனசை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு விஞ்ஞானிகள் கொடுக்குற ஒரே ஒரு பதில் பன்னெண்டு மாதங்களில் இருந்து இருபத்தி எட்டு மாதங்கள் வரைக்கும் தேவைப்படும் அந்த குறிப்பிட்ட தடுப்பூசி மக்கள் கையில் கிடைக்கிறதுக்கு அப்படி குறிப்பிட்ட அந்த நாட்கள் கடந்து அந்த தடுப்பூசி கையில் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா பிரோஜனம் இருக்காது அதுக்குள்ளேயே உலகத்தில் எத்தனை லட்சம் மக்கள் இறந்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தொற்று ஏற்பட்டு ஸோ இப்போ மாற்று வழி என்ன இதை பற்றி தான் எல்லாருமே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாற்று வழிக்கு நல்ல தீடி போடுற விதமாக தான் அமெரிக்க மருத்துவர்கள் இப்போ ஒரு சிகிச்சை முறையை திரும்பவும் உள்ளே கொண்டு வராங்க நான் எதுக்காக திரும்பவும் சொல்கிறேன்னா இது புதிய சிகிச்சை முறை கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து இருக்குது இப்போ திரும்பவும் அந்த குறிப்பிட்ட சிகிச்சை முறையை உள்ளே கொண்டு வராங்க கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றை எதிர்த்து இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கான நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வலசன்ட் பிளாஸ்மா டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முழுக்க முழுக்க நம்மளோட ரத்தம் இருக்குல்லங்க இதை பேஸ் பண்ணி முன்னெடுக்கப்படுற சிகிச்சை முறைங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி நான் ஃபர்தராக சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சின்ன புரிதலை ஏற்படுத்துறதுக்காக நம்மளோட ரத்தம் இருக்குல்ல இதை பற்றி நான் பேசிக்ஸை சொல்லிடுறேன் இந்த ரத்தத்தை பற்றின பேசிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றியும் புரிதல் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ரத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று முக்கியமான அணுக்கள் இருக்குங்க நம்மளோட ரத்தத்தில் அதில் ஒன்று சிவப்பு அணுக்கள் ரெட் பிளட் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வெள்ளை அணுக்கள் பிளட் ஒயிட் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம் மூணாவதா பிளேட்லெட்ஸ் இந்த மூணு தான் இன்றியமையாத ஒன்று நம்ம ரத்தத்தில் குருதியில் கலந்துருக்கிறது ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் சொன்னால பிளட் ரெட் செல்ஸ் இதோட முக்கியமான பணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பணிகள் இருக்கு ஒன்று நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்க இது ஃபஸ்ட் பணி ரெண்டாவது பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வெளியேற்றணும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு வெளியேற்றணும் நம்மளோட உடம்புல இருந்து இந்த ரெண்டு முக்கியமான வேலைகளையும் ரெட் செல்ஸ் பண்ணுதுங்க ரெண்டாவதாக பிளட் ஒயிட் செல்ஸ் இருக்குல்ல இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் தொற்று நோய் கிருமிகள்லாம் இருக்குல்ல அது நம்ம உடம்ப அண்டை வரும்போது அதை எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணணும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே அதை வரவிடாமல் தடுக்கணும் இதுக்கு ஆக்சுவலாக படை வீரர்கள் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இந்த ஒயிட் செல்லுக்கு மட்டுமே இந்த மிக முக்கியமான வேலை நோய் தொற்றில் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிற முக்கியமான அந்த வேலையை செய்கிறதா இதோட வேலை ஒயிட் செல்ஸோட வேலை இல்லை மூணாவதாக பிளேட்லெட்ஸ் இதோட பணி என்னென்னா நமக்கு அவ்வப்போது காயம் ஏற்படல உடம்புல அப்படி காயம் ஏற்படும் போது உடம்புலேருந்து அதிகப்படியான ரத்தம் வெளியே போகாமல் அதை தடுத்து நிறுத்தணும் இந்த பிரதான வேலையை தான் பிளேட்லெட் செய்யுது ஓகே இந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றி சொல்லிட்டேன்னா இப்போ தான் கண்டென்ட்லேயே ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக ரத்தத்தில் இந்த மூன்று அணுக்கள் இருக்குல்ல அதை தவிர்த்துருங்க ரெட் செல்ஸ் ஒயிட் செல்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் இந்த மூன்றையும் தவிர்த்து நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க ஒரு திரவ பொருள் தான் இந்த பிளாஸ்மாங்க இன்னும் உங்களுக்கு புரிதல் தெளிவாக கிடைக்கணும்னா நம்ம உடம்புல இருந்து நூறு மில்லி லிட்டர் ரத்தத்தை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஐம்பது சதவிகிதம் வரைக்கும் மெஜாரிட்டி பிளாஸ்மா தான் இருக்கும் அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவிகிதம் ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் பிளட் ரெட் செல்ஸ் இருக்கும் இதுக்கப்புறமா மிச்சம் இருக்க பத்து சதவிகிதம் மற்ற அணுக்கள்லாம் சேர்ந்த பிணைப்பு தான் நம்மளோட குருதி ஸோ இதில் மெஜாரிட்டி பிளாஸ்மா இருக்கா இந்த பிளாஸ்மாவில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் வைட்டமின்கள் தாது பொருட்கள் ரத்தத்தை உரைய வைக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் கடைசியாக புரத பொருட்கள் ப்ரொட்டீன் சம்மந்தமான திங்ஸை உள்ளே இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த பிளாஸ்மா வந்து நம்ம புதுசாக கேள்விப்படுறோன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம ஊரில் கூட தீக்காயம்லாம் ஏற்படுது அதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பிளாஸ்மா மட்டுமே செலுத்தப்படும் சிகிச்சைக்காக இதுவும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ இது புது சூழ்நிலை கிடையாது இந்த முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்க சிகிச்சை முறை இந்த கன்வலசன் பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி முன்னெடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் யாரனா ஒருத்தருக்கு கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிறாரு உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கு அதன் பயனா அவர் உடம்புல இருந்து சார் சிஓவி டூ அந்த கொரோனா வைரஸ் வெளியே போயிடுது அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உச்சத்தை தொட்டுறோம் ஏன்னா பொதுவாக இருக்க ஒரு விஷயம் தான் இது நம்ம உடம்புல எதனா வைரஸ் தாக்குதுன்னா அதுக்கப்புறம்
அதாவது குணம் அடைஞ்சவர் உடம்புலேருந்து ரத்தத்தை எடுத்து அதுலேருந்து பிளாஸ்மா மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து அதை நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களையும் செலுத்துவாங்க இப்போ கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவங்க உடம்புல செலுத்துவாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க இது இன்னும் உங்களுக்கு டீப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோனர் இருக்காங்களே அதை அந்த பிளாஸ்மா நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்களே ரத்தம் கொடுக்குற எல்லாருமே நம்ம டோனர்னு சொல்லுவோம் அந்த கொடுக்குறாங்க பேர் கொடை மாதிரி இந்த டோனர் கிட்ட இருந்து ரத்தம் பெறப்படும் இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் மிஷின் ஒன்று இருக்குது இந்த குறிப்பிட்ட ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடுக்காக மட்டுமே ஒரு மிஷினை பயன்படுத்துவாங்க டாக்டர்ஸ் இந்த டோனர் கிட்ட இருந்து அந்த குறிப்பிட்ட ரத்தம் எடுக்கப்பட்டு ஃபில்ட்ரேஷன் முறையில் இந்த பிளாஸ்மா பிரித்து எடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ரத்தத்தோட அந்த ரெட் செல்ஸ் இருக்குல்ல சிவப்பு அணுக்கள் அதுவும் பிளேட்லெட்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் திரும்பவும் அந்த டோனர் கிட்டே கொடுக்கப்பட்டுரும் அவங்க நலன் சார்ந்த விஷயம் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ரீஎம்பர்ஸ் மாதிரிங்க திருப்பி அவங்க கிட்டே கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் தேவை பிளாஸ்மாஸ் மட்டும்தான் அதனால தான் அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி மருத்துவர்கள் எடுக்கிறாங்க ஒரு தடவை ஒரு செஷனுக்கு ஒருத்தரால் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்று ஐம்பது எம்எல் வரைக்கும் அவங்களால பிளாஸ்மாவை கொடுக்க முடியும் அந்த குறிப்பிட்ட டோனரால் பிளாஸ்மாவை கொடுக்க முடியும் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் அந்த டோனர்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அவர் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து பூரணமாக குணமடைஞ்ச நபராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் அது பலன் கொடுக்குங்க ஓகே இந்த குறிப்பிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி அமெரிக்க மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்வெர்சன் பிளாஸ்மா தெரப்பி மூலமாக நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு நிறைய தொற்றாளர்கள் தேவை இந்த கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று ஏற்பட்டுருக்கல பேஷண்ட்ஸ் அவங்க நிறைய பேர் தேவை ரொம்பவே குணம் அடைஞ்சவங்களும் தேவை ஏன்னா குணம் அடைஞ்சவங்க உடம்புல இருந்தால் ரத்தத்தில் இருந்து அந்த பிளாஸ்மாவை எடுத்து இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த ரெக்கவர்ட் ஆளுங்களும் தேவை நிறைய பரிசோதனைகளும் தேவை இந்த மூணு விஷயங்களும் கரெக்டாக சங்கம் வச்சுது அப்படின்னா இது கை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த சிகிச்சைக்கு நூறு சதவிகிதம் வெற்றி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா தடுப்பூசி வேக்சின் அப்படின்ற விஷயமே வேணாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் ஜெயிச்சுட்டா வேக்சினே தேவையில்லை நீங்கள் பத்து மாதம் இருபது மாதம் வெயிட் பண்ணுவீங்களே அந்த காலகட்டம்லாம் தேவையில்லை இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிக்கிற ப்ராசஸோ கொஞ்சம் நாட்கள் பேஸில் தான் இருக்கும் அந்த நாட்களுக்குள்ளேயே குணப்படுத்திடலாம் இது வெற்றி அடைகிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் சீனாவில் கூட சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த குறிப்பிட்ட கன்வலசன் பிளாஸ்மா தெரப்பி முன்னெடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்ற விஷயத்தையும் அமெரிக்க மருத்துவர்கள் இப்போ சொல்கிறாங்க ஸோ முன்னெடுக்கப்பட்ட அந்த பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க க்யூர் ஆகி வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்ற தகவல் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு அமெரிக்க மருத்துவர்கள் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் என்னடா அமெரிக்க மருத்துவர்கள் சொல்லிட்டாங்கன்னா கரெக்டாக ஆகிடுமா அது எப்படி இந்த நேரத்தில் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றை எதிர்த்து இது வீரியமாக செயல்படும் சொல்கிறேன் சில டவுட் வரலாம் ஆக்சுவலாக மருத்துவர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யோசிக்காமல் பேச மாட்டாங்க உலக மருத்துவர்களை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரிசல்ட் இந்த குறிப்பிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு மருத்துவ உலகில் கொடுத்துருக்கு அதை பற்றி நான் சில ஸ்டாட்ஸையும் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இன்னும் புரிதல் கிடைக்குங்க ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷத்தில் ஸ்பானிஷ் இன்ஃப்ளூயன்சா எபிடமிக் இந்த நோய் தொற்று பெருந்தொற்றை யாருமே மறந்துருக்க மாட்டோம் உலக மக்கள் எல்லாருமே ஆயிரக்கணக்கில் செத்து மடிஞ்சாங்களே அந்த குறிப்பிட்ட பேண்டமிக் தாங்க இது இதுலேயும் இந்த பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் முன்னெடுக்கப்பட்டுச்சு அது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கையும் கொடுத்தது அண்ட் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இந்த டப்தீரியா ஆக்சுவலாக தொண்டை அடைப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குறிப்பிட்ட தொற்றுக்கு பேர் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட பிளாஸ்மா சிகிச்சை முன்னெடுக்கப்பட்டுச்சுங்க அப்புறம் எபோலா யாரும் மறந்துருக்க மாட்டோம் சார்ஸ் இப்போ நம்ம பெருசாக மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோமே கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று இது வந்த அதே குடும்பத்தில் இருந்துதான் இந்த சார்ஸோ வந்தது கொரோனா குடும்பம் இருக்குல்ல அதுலேருந்து வந்த ஒரு வைரஸ் தான் இந்த சார்ஸோ சார்ஸை எதிர்த்து போராடுவதற்கோ இந்த குறிப்பிட்ட பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் முன்னெடுக்கப்பட்டுச்சு அண்ட் அல்டிமேட்டாக ஒரு விஷயம் அர்ஜென்டைன் ஹிமோராஜிக் ஃபீவருங்க உலகத்தையே அச்சுறுத்தின ஃபீவர் இது இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சை முன்னெடுக்கப்பட்டுச்சு இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட அர்ஜென்டைன் ஹெமோராஜிக் ஃபீவர் ஏற்பட்டவங்க தொடர்ந்து இறந்துகிட்டே இருந்தாங்க இந்த இறப்பு விகிதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது பதினாறு சதவீதமாக இருந்துச்சு அப்போ எந்த அளவு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருந்திருக்கோன்னு பாருங்கள் இந்த பதினாறு சதவீதமாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இதை ஒரே ஒரு சதவிகிதமாக மாத்திரம் மிகப்பெரிய பெருமை இந்த பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது இவங்க எப்போ இந்த பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்டை முன்னெடுத்தாங்களோ இந்த குறிப்பிட்ட அர்ஜென்டைன் ஹெமோராஜிக் ஃபீவருக்கு எதிராக
எப்படியாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்று உலகத்தை விட்டு போனால் போதுன்ற பயத்தில் எல்லா மருந்துகளும் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அலோபதி எடுத்துக்கலாம் அந்த பக்கம் நீங்கள் சித்தா மெடிசன் எதை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல இதை தான் காலத்தில் இறக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு விதமாக தான் இந்த குறிப்பிட்ட பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்க்கப்படுது ஆனால் இது மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா வேக்சினே தேவையில்லைங்க ரொம்ப நாள் காத்திருக்கணுன்றதுக்கான வேக்சினேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இறங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லை ஒரே ஒரு பேஸ்மெண்ட் தேவை இந்த டோனர் மட்டும் தான் தேவை வேறு யாருமே கிடையாதுங்க ஸோ ரெண்டாவது கேள்வி இது தான் இந்திய அரசு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வர முயற்சிக்கலாமா இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணா நன்றி வணக்கம்